പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഹയർ സെക്കൻഡറി കോഴ്സിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ഹയർ സെക്കൻഡറി കോഴ്സിൽ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ടെക്സ്റ്റിനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഇംഗ്ലീഷ് ടെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ് ഹാസ് സിക്സ് യൂണിറ്റ്സ് ആറ് യൂണിറ്റുകളാണുള്ളത് ദ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഈസ് ഗ്ലിംസസ് ഓഫ് ഗ്രേറ്റ്നെസ് സെക്കൻഡ് വേർഡ്സ് ആൻഡ് ഡീഡ്സ് തേർഡ് ബിയോണ്ട് ഹറൈസൺസ് ഫോർത്ത് ബ്രേവ് ഇൻ ദി ഹസാർഡ്സ് ഫിഫ്ത്ത് ഹാമണി ഓഫ് ലൈഫ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ലിപ്സ് ആൻഡ് ബൗൺസ് ടുഡേ ഇത് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് പഠിക്കുകയാണ് വട്ട് ഇസ് ദ ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗ്ലിംസസ് ഓഫ് ഗ്രേറ്റ്നെസ് ഗ്ലിംസസ് ഓഫ് ഗ്രേറ്റ്നെസ് ഡു യു നോ ദ മീനിങ് ഓഫ് ദ വേർഡ് ഗ്ലിംസസ് ഗ്ലിംസസ് എന്ന വേർഡ് പരിചയമുണ്ടോ ഗ്ലിംസസ് ഓഫ് വേൾഡ് ഹിസ്റ്ററി ഇസ് എ നെയിം ഓഫ് ടെക്സ്റ്റ് ഒരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് ആരെങ്കിലും അറിയോ ബൈ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ദൻ വാട്ട് ഇസ് ഗ്ലിംസസ് ഗ്ലിംസ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ മീനിങ് എ ബ്രീഫ് ലുക്ക് എ ഷോർട്ട് ലുക്ക് എന്നൊക്കെയാണ് ഒരു ചെറിയൊരു നോട്ടം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു പരിശോധന എന്നാണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എത്തി നോട്ടം എന്ന് പറയാം ഗ്ലിംസസ് ഓഫ് ഗ്രേറ്റ്നെസ് എന്നാണ് നമ്മുടെ യൂണിറ്റിൻ്റെ പേര് യു നോ ദ മീനിങ് ഓഫ് ഗ്രേറ്റ്നെസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ബീങ് ഗ്രേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ആയിരിക്കൽ മഹത്വം എന്ന് പറയും സോ ഗ്ലിംസസ് ഓഫ് ഗ്രേറ്റ്നെസ് മീൻസ് മഹത്വത്തിലേക്ക് ഒരു എത്തി നോട്ടം അല്ലെങ്കിൽ മഹത്വത്തിൻ്റെ വഴിയിലേക്ക് എത്തി നോട്ടം എന്നാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഹൗ ദ പീപ്പിൾ ബിക്കിംഗ് ഗ്രേറ്റ് നമ്മൾ ഒരുപാട് മഹാന്മാരെ വ്യക്തികളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവരെങ്ങനെയാണ് ഗ്രേറ്റായി തീർന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റായി തീരാൻ അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന ക്വാളിറ്റികൾ എന്തെല്ലാമാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വട്ട് ഈസ് ദ സീക്രട്ട് ഓഫ് ദർ സക്സസ് ഈ മഹാന്മാരായ വ്യക്തികളിലേക്ക് വിജയത്തിൻ്റെ പിന്നെ രഹസ്യം എന്താണ് ഇഫ് വി ഗോ ത്രൂ ദർ ലൈഫ് വി ക്യാൻ ഈസിലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ മാർ നോട്ട് ബോൺ ഇൻ ബഡ് ഫ്ലോസസ് വായിൽ വെള്ളിക്കരണ്ടിയെ ജനിച്ചവരായിരുന്നില്ല ഇവരിൽ അധികം പേര് ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പാടുകൾ പ്രതിസന്ധികൾ തരണം ചെയ്ത് തന്നെയാണ് ഇവർ മുന്നിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇവരെ ജനിച്ച സാഹചര്യം അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ചുറ്റുപാടുകളല്ല അയാളുടെ വിജയത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടില്ല ആകാശത്ത് പറ നടക്കുന്ന ബലൂണുകളെ ആരോ പറഞ്ഞത് പോലെ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദ കളർ ഓഫ് ദ ബലൂൺ ബട്ട് വാട്ട് ഈസ് ഇൻസൈഡ് ഇറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് മേക്സ് റൈസ് അല്ലേ ഒരു ബലൂണിനകത്തെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വാതകമാണ് അതിൻ്റെ നിറമല്ല അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വരും ഹൈഡ്രജനോ ഹീരിയമോ ഒക്കെയാണ് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വരുത്തുന്നത് പറഞ്ഞത് പോലെ നമ്മൾ ജനിച്ച സാഹചര്യമോ നമ്മുടെ നിറമോ നമ്മുടെ രൂപമോ അല്ല നമ്മളെ വിജയത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്താണ് മനോഭാവം എന്താണ് അതാണ് നമ്മളെ മുകളിലേക്ക് വരുത്തുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നത് പോലെ ജനിച്ച ജനിച്ച് കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ കാഴ്ചയും കേഴിയുമൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടും ബിരുദങ്ങൾ നേടുകയും ഒപ്പം മഹത്തായ ഗ്രന്ഥരചനകൾ നടത്തുകയും ചെയ്ത ഹെലങ്കലർ ലോകം മുഴുവൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമൂഹം മുഴുവൻ വിട്ടി എന്ന് വിളക്ക് വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടും അത്ഭുതകരമായി കണ്ടെത്തൽ നടത്തിയ തോമസ് ആൽവ എഡിസണും അതുപോലെ ജീവിതത്തിൽ പേഴ്സണാലിറ്റി ഇല്ല വ്യക്തിത്വം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്തള്ളപ്പെട്ട് ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ പിന്തള്ളപ്പെട്ടിട്ടും നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമ പൗരനായി മാറുകയും നിരവധി കണ്ടെത്തലുകൾ നടത്തുകയും ചെയ്ത ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദഗ്ധനായ ഡോക്ടർ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാമും ഒരിക്കലും നടക്കില്ല എന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ടും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിനാലിലെ ഒളിമ്പിക്സിൽ ഓടി മുന്നേറി മൂന്ന് റെക്കോർഡുകൾ നേടിയ വിൽമ റൊഡോൾഫ് തുടങ്ങിയ നിരവധി നിരവധി അത്ഭുതങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റിന് മുന്നോടിയായി നമുക്കൊരു അനക്ഡോട്ടാണ് പഠിക്കാൻ തന്നിരിക്കുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദിസ് അനക്ഡോട്ട് വാട്ട് ഈസ് ദിസ് അനക്ഡോട്ട് അനക്ഡോട്ടിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയാം ദ സിമ്പിൾ ആൻഡ് അനല അൺ എലാബറേറ്റഡ് നറേഷൻ ഓഫ് എ സിംഗിൾ ഇൻസിഡൻറ്റ് അതായത് ചെറിയ സംഭവത്തെ ലളിതമായി വിശദീകരണങ്ങൾ കൂടാതെ പറയുന്നതാണ് അനക്ഡോട്ട് വി സേറ്റ് ഇൻ യുവൻ മോർ സിമ്പിൾ ഒരു ചെറിയ സംഭവത്തെ കഥ പോലെ അവതരിപ്പിക്കുന്നതാണ് അനക്ഡോട്ട് തിരിച്ച് ഒരു കഥയെ ഒരു യഥാർത്ഥ സംഭവം പോലെ അവതരിപ്പിച്ചാലും നമുക്ക് അനക്ഡോട്ട് എന്ന് പറയാം ഹിയർ വി ഹാവ് എൻ അനക്ഡോട്ട് ഫ്രം ദ ലൈഫ് ഓഫ്
ടോം ആൻഡ് ജോറി അതെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതിൽ വില്യം ഹനായും ജോസഫ് ബാർബറയും ചേർന്ന് തയ്യാറാക്കിയ രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങൾ എന്താ ടോമിൻ്റെ ഒറിജിനൽ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് തോമസ് ആൻഡ് അവർ ജോറി ഇസ് ദ റാൾട്ട് ഓക്കെ ലീവ് ഇറ്റ് നമുക്ക് നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് അടക്കം നമ്മുടെ ഈ അനക്ഡോറ്റ് അതിൻ്റെ പേര് ഏബ്സ് ഫസ്റ്റ് സ്പീച്ച് എന്നാണ് ഫോസ്റ്റ് ബിഫോർ സ്റ്റഡിയിങ് ദി അനക്ഡോറ്റ് വി ഹാവ് ടു ചെക്ക് ഔട്ട് ദ ഡിഫിക്കൾട്ട് വേർഡ്സ് ആൻഡ് ഫ്രൈസസ് കെയിം ഇൻ ദിസ് അനക്ഡോറ്റ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇറ്റ് ഈസ് ബൈ എ ഫൂഡ് ബൈ എ ഫൂഡ് മീൻസ് നേക്കഡ് ഫൂഡ് മീൻസ് ഹാവിങ് നദിങ് സ്ലിപ്പർ ധരിക്കാതെ നഗ്നബാധനായി ദെൻ സസ്പെൻഡർ സസ്പെൻഡർ മീൻസ് സപ്പോർട്ടർ ഓർ ഹാങ്ങർ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സസ്പെൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രൗസറിൻ്റെ സസ്പെൻഡറാണ് ഓക്കെ നൗ ദി ഷോക്ക് ഓഫ് ഹെയർ ഷോക്ക് ഓഫ് ഹെയർ മീൻസ് ഷാഗി മാസ് ഓഫ് ഹെയർ അലങ്കോലപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന മുടിക്കൂട്ടത്തെ ആണ് ഷോക്ക് ഓഫ് ഹെയർ എന്ന് പറയുക ദെൻ സ്റ്റിക്ക് ത്രൂ സ്റ്റിക്ക് ത്രൂ മീൻസ് പെനിട്രേറ്റ് ത്രൂ നോട്ട് എക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഷോക്ക് ഓഫ് ഹെയർ സ്റ്റിക്കിങ് ത്രൂ എ ഹോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഹോളിലൂടെ പെനിട്രേറ്റ് തുളച്ചു വന്നിരിക്കുന്ന മുടിയുടെ കൂട്ടം എന്നാണ് നെക്സ്റ്റ് വേർഡ് ക്രൗൺ ക്രൗൺ ഓഫ് ഹാറ്റ് ക്രൗൺ ഓഫ് ഹാറ്റ് മീൻസ് ടോപ്പ് ഓഫ് ഹാറ്റ് തൊപ്പിയുടെ മുഗൾ ഭാഗത്താണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ പറഞ്ഞ തൊപ്പി സ്ട്രോ ഹാറ്റാണ് വക്കോല് കൊണ്ടോ പുല്ല് കൊണ്ടോ ഉണ്ടാക്കുന്ന തൊപ്പിയാണ് സ്ട്രോ ഹാറ്റ് എന്ന് പറയുക ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് റെയിൽ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് കുറച്ച് ന്യൂ വേർഡാണത് റെയിൽ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇടയ്ക്കിടെ തൂണുകൾ നാട്ടി റെയിൽ പോലെ വേലി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആ വേലി മായിക്കുന്നതിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മരം മുറിച്ച് അതിന് വേണ്ടുന്ന പലകൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് റെയിൽ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അബ്രഹാം ലിംഗനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കസിൻ കൂടിയായിരുന്ന ഡെനിസ് ഹാങ്കും രണ്ട് പേരും റെയിൽ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് നടത്തുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവർ വിളിക്കുന്നതാണ് റെയിൽ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് കമ്പാനിയൻസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ അനദർ വേർഡ് സ്റ്റംപ് സ്പീക്കർ ദ വേർഡ് സ്റ്റംപ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് മീൻസ് ദ പാർട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ലെഫ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ കട്ടിങ് എവേ എ ട്രീ ഒരു മരം മുറിച്ച് മാറ്റിയ ശേഷം അവശേഷിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ആ സ്റ്റംപ് മരക്കുറ്റി എന്ന് പറയും പണ്ട് കാലങ്ങൾ പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടുകൾ അമേരിക്കയിലും മറ്റുമൊക്കെ തിരുവോര പ്രസംഗം നടത്തുന്ന ആൾക്കാർ ഇതുപോലെ ജംഗ്ഷനിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന മരക്കുറ്റിയുടെ മുകൾ എന്നാണ് പ്രസംഗിച്ചിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവരെ വിളിച്ചത് പേരാണ് സ്റ്റംപ് സ്പീക്കർ നെക്സ്റ്റ് വേർഡ് കൺക്ലൂഷൻ കൺക്ലൂഷൻ മീൻസ് എൻഡ് കൺക്ലൂഷൻ ഓഫ് ദ സ്പീച്ച് മീൻസ് എൻഡ് ഓഫ് ദ സ്പീച്ച് നെക്സ്റ്റ് മീറ്റ് ഇവിടെ മീറ്റ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എഗ്രി വിത്ത് ഒരു മാച്ച് വിത്ത് എന്നാണ് ഒത്തുചേർന്ന് പോകുക എന്നാണ് ടെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡിഡ് നോട്ട് മീറ്റ് വിത്ത് ദ വ്യൂസ് എന്നാണ് കാഴ്ചപ്പാടുകളുമായി ചേർന്ന് പോയില്ല എന്നാണ് നെക്സ്റ്റ് വേർഡ് ലാറ്റർ എൽ എ ഡബിൾ ടി ഇ ആർ ലാറ്റർ മീൻ ദ സെക്കൻഡ് വൺ രണ്ടാമത്തെ ആളെന്നാണ് ഡിക്ലെയർഡ് മീൻസ് അനൗൺസ്ഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചു നെക്സ്റ്റ് ഏറെക്കുറെ പുതിയൊരു ഫ്രൈസാണ് വേറപ്പോൺ വേറപ്പോൺ മീൻസ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആഫ്റ്റർ തൊട്ടുടനെ എന്നാണ് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വേറെ പോൺ ഹി ഗോട്ട് എ ഡ്രൈ ഗുഡ്സ് ബോക്സ് എന്നാണ് തൊട്ടുടനെ വൈകാതെ തന്നെ അവനൊരു ഗോട്ട് അവൻ കൊണ്ടുപോകുന്ന എ ഡ്രൈ ഗുഡ്സ് ബോക്സ് എന്നാണ് ഗുഡ്സ് ബോക്സ് നമുക്കറിയാം ഗുഡ്സ് ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സാധനങ്ങൾ ഈ പച്ചക്കറിയും മറ്റുമൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്ന തടിപ്പെട്ടിയാണ് മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ട് തടിപ്പെട്ടിയാണ് ഗുഡ്സ് ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വേർഡ് ഈസ് ക്യാമ്പയിൻ ഓറേറ്റർ ക്യാമ്പയിൻ ഓറേറ്റർ ക്യാമ്പയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രചാരണം നടത്തണം അത് മതപ്രചാരണമാകാം രാഷ്ട്രീയ പ്രചാരണമാകാം ആ പ്രചാരണമാണ് ക്യാമ്പയിൻ ക്യാമ്പയിൻ ഓറേറ്റർ മീൻസ് അങ്ങനെ പ്രചരണം നടത്തിക്കൊണ്ട് നടത്തുന്ന പ്രസംഗം നടന്ന ആൾക്കാരെയാണ് ക്യാമ്പയിൻ ഓറേറ്റർ എന്ന് പറയുക നെക്സ്റ്റ് വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെലിവേർഡ് എന്നാണ് ഡെലിവേർഡ് എന്ന വാക്കിന് ഇവിടെ സെറ്റ് എന്ന അർത്ഥം ഒരു സ്പീച്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പലപ്പോഴും ഡെലിവേർഡ് ചേർക്കുക ഡെലിവേർഡ് സ്പീച്ച് ഒരു പ്രസംഗം നടത്തി എന്നാണ് എൻ്റെ മീനിങ് നെക്സ്റ്റ് വേർഡ് യെസ് മൗണ്ടിങ് ഒരു വേർഡ് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് വിട്ടുപോയതാണ് മൗണ്ടിങ് മൗണ്ടിങ് മീൻസ് ക്ലൈമ്പിങ് അപ്പ് മൗണ്ട് ടെക്സി പറഞ്ഞത് മൗണ്ടിങ് യെസ് യെസ് മൗണ്ടിങ് ദ ഡ്രൈ ഗുഡ്സ് ബോക്സ് എന്നാണ് ഡ്രൈ ഡ്രൈ ഗുഡ്സ് ബോക്സിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കയറി എന്നാണ് നെക്സ്റ്റ് വേർഡ
സ്പീച്ചിലെ സോറി നമ്മുടെ അനക്ഡോട്ടിലെ ന്യൂ വേർഡ്സ് ഒക്കെ പരിചയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു നൗ ടു അവർ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് എ മാരി ഹിസ് ഫസ്റ്റ് സ്പീച്ച് വൻ ഹി വാസ് എ ബോയ് ഗോയിങ് ബൈ ഫുഡ് ഹിസ് ഹൗസ് ഹിസ് ഹെൽഡ് അപ്പ് ബൈ വൺ സസ്പെൻഡ് ഫോൾ ആൻഡ് ഹിസ് ഷോക്ക് ഓഫ് ഹെയർ സ്റ്റിക്കിംഗ് ത്രൂ എ ഹോൾ ഇൻ ദി ക്രൗൺ ഓഫ് ഹിസ് ടീപ് സ്ട്രോ ഹാറ്റ് ഇറ്റ് മീൻസ് എബ് എബ്രഹാം ലിങ്കൺ മേഡ് ഹിസ് ഫസ്റ്റ് സ്പീച്ച് വൻ ഹി വാസ് എ യങ് ബോയ് and he went there not in coat and suit or shoes but he had only one trousers and he had only one trou- uh, one suspender very dangerous position and also he had a, a straw hat but it is a top hat hole and his shabby hair stuck out through that hole this paragraph shows or uh, it means the poverty of abraham lincoln or the poor uh, situation abraham lincoln was brought up ആദ്യ പ്രസംഗം നടത്താൻ വേണ്ടി എബ്രഹാം ലിംഗൻ പോകുമ്പോൾ തീരെ കൊച്ചുകുട്ടിയായിരുന്നു അവൻ കാലിൽ ചെരുപ്പ് ഡാണ്ട് ഒറ്റ വഴിയിൽ തൂങ്ങുന്ന ഒരു ട്രൗസർ മണിഞ്ഞ് അതുപോലെ കീറിപ്പോ കീറിപ്പോയ ടോപ്പ് വശം കീറിപ്പോയ ഒരു തൊപ്പിയിൽ നിന്ന് മുടിയൊക്കെ പുറത്തേക്ക് തള്ളി വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഏബ് തൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്പീച്ച് നടത്തുവാനായി പോയത് ഏബ് ഇൻ കമ്പനി വിത്ത് ഹിസ് റോയൽ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് കമ്പാനിയൻ ഡെനിസ് ഹാങ്സ് അറ്റൻഡ് എ പൊളിറ്റിക്കൽ മീറ്റിംഗ് വിറ്റ് വാസ് അഡ്രസ്ഡ് ബൈ typical stump speaker one of those loud voiced fellows who shouted at the top of his voice and waved his arms wildly when ab went to that when it attended that speech he was not alone he was with his companion and his cousin dennis sanks they were rail splitting company nerthe parannathu pole rail splitting nadathan povana company il kooda undirunna alle cousin dennis sangnode pommana ab avadeka political meeting attend cheyana poyathu which was addressed by a typical stump speaker avar pangedutha a political meeting avar prasangikan poyadare serikkum parnathu pangedukkanalla kaanuvan vendi poyadana avade avar eduthumbol which was addressed by a typical stump speaker oru madhrige yamak ellavarku moral ay parayavuna oru stump speaker oru teruvore prasangikanana nadathirunna karyam namukku ariyunna pole he was a loud voiced fellow who shouted at the top of his voice and waved his arms wildly കൈകൾ വളരെ വന്യമായി വലി ചലിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ ഉച്ചത്തിൽ അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു സംതിങ് നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് അറ്റ് ദി കൺക്ലൂഷൻ ഓഫ് ദ സ്പീച്ച് വിച്ച് ഡിഡ് നോട്ട് മീറ്റ് ദ വ്യൂസ് ഏതർ ഓഫ് ഏബ് ഓർ ദനീസ് ദി ലാറ്റ് വുഡ് ഡിക്ലെയർ ദാറ്റ് ഏബ് കുഡ് മേക്ക് എ ബറ്റർ സ്പീച്ച് ദൻ ദാറ്റ് വെർ അപ്പോൺ ഹി ഗോട്ട് എ ഡ്രൈ ഗുഡ്സ് ബോക്സ് ആൻഡ് കോൾഡ് ഓൺ ഏബ് ടു റിപ്ലൈ ടു ദി കമ്പൈൻ ഓർ എ ടു അറ്റ് ദി കൺക്ലൂഷൻ ഓഫ് ദി സ്പീച്ച് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി സ്പീച്ച് വെൻ ദ സ്പീച്ച് ഓഫ് ദ സ്റ്റം സ്പീക്കർ ആൻഡ് ഇറ്റ് അല്ലേ ആ സ്റ്റം സ്പീക്കറിൻ്റെ പ്രസംഗം അവസാനിച്ചപ്പോൾ ദാറ്റ് സ്പീച്ച് റിയലി ഡിഡ് നോട്ട് മാറ്റ് വിത്ത് ഡിഡ് നോട്ട് എഗ്രി വിത്ത് ഡിഡ് നോട്ട് മീറ്റ് വിത്ത് ദ വ്യൂസ് ഏതർ ഓഫ് ഏബ് ഓർ ഡെനീസ് ഏബിൻ്റെ ഓർ ഡെനീസിൻ്റെ വ്യൂസുമായിട്ട് ഇറ്റ് ഡിഡ് നോട്ട് മാറ്റ് വിത്ത് ഡിഡ് നോട്ട് എഗ്രി വിത്ത് ഒത്തുചേർന്ന് പോകുന്നതായിരുന്നില്ല സോ ദി ലാറ്റ് വോർ ഏത് ലാറ്റ് മീൻസ് രണ്ടാമൻ അല്ലേ ഇവിടെ എബ്രഹാം ലിങ്ങനെ ഡെനീസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു സോ ദി ലാറ്റ് മീൻസ് ദ ഡെനീസ് സോ ദ ഡെനീസ് ഡിക്ലേ സോ അവർ ഡെനീസ് ഡിക്ലേ ദാറ്റ് ഏബ് കുഡ് മേക്ക് എ ബറ്റർ സ്പീച്ച് ദൻ ദാറ്റ് Yep said that sorry yeah, Dennis Hank said that our Abe could make a better speech than that better speech than our stump speaker stump speaker ne kalum manoharamai prasangikan Abe ne pattu vannu paranju vera phone paranjadu mathramalla soon he got a dry goods box and called on Abe called on means invited Abe the dry goods box on today he invited Abe to make a, to give a reply to the campaign orator campaign orator ne prasangathine marabadi kodukkan vendi Abe ne shanichu understood now to the next paragraph little ape threw his old straw hat on the ground and mounting the dry goods box delivered a speech which held the attention of the crowd and won him considerable applause even the campaign orator admitted that it was a fine speech and answered every point in his own oration little ape our young ape threw his old straw hat വെൻ ഡെനിസ് ഹാങ് ഇൻവൈറ്റ് ഡെനിസ് ഹാങ് ക്ഷണിച്ചതുകൂടി ഏബ് ത്രൂ ഹിസ് ഓൾഡ് സ്ട്രാ ഹാറ്റ് ഓൺ ദി ഗ്രൗണ്ട് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് തൻ്റെ ആ പഴഞ്ചൻ തൊപ്പി വലിച്ചെറിഞ്ഞു വൈ എന്തിനാണ് വലിച്ചെറിഞ്ഞത് അത് പഴഞ്ചനായത് കൊണ്ടല്ല കേട്ടോ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വെൻ യു അഡ്രസ് എ ക്രൗഡ് യു മസ്റ്റ് റിമൂവ് യുവർ ഹാറ്റ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ തൊപ്പി ധരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അഡ്രസ് ഒരു സമൂഹത്തെ അഡ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊപ്പി മാറ്റിയിട്ട് സംസാരിക്കുന്നതാണ് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന റെസ്പെക്ട് അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം little ab threw his old straw hat on the ground and mounting climbing on the dry goods box a dry goods box in a mukale carried a delivered a speech he made a speech a prasangam nadathukundai and which held the attention of the crowd that speech held the attention that speech uh, dragged the attention of the crowd 
ആ ക്രൗഡിൻ്റെ ജനക്കൂട്ടത്തിന് ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റി എന്ന് മാത്രമല്ല ആൻഡ് വൺ ഹിം കൺസിഡർബിൾ എപ്ലോസ് ഗവ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ദേ ഗവ് ഹിം എ ലോട്ട് ഓഫ് എപ്ലോസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ക്ലാപ്പ് എന്തിനെ പറയുന്നു ഈവൻ ദി ക്യാമ്പയിൻ റേറ്റ് അഡ്മിറ്റഡ് ഈവൻ ദറ്റ് സ്റ്റം സ്പീക്കർ അഡ്മിറ്റഡ് സ്റ്റം സ്പീക്കർ പോലും അഗ്രീഡ് സമ്മതിക്കുകയുണ്ടായി ഇറ്റ് വാസ് എ ഫൈൻ സ്പീച്ച് അദ്ദേഹം ഫൈൻ സ്പീച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞത് മാത്രമല്ല ആൻഡ് ഹി സെറ്റ് ദിസ് സ്പീച്ച് ആൻഡ് ഷെയ്ഡ് എവ്രി പോയിൻറ്റ് ഇൻ ഹിസ് ഓൺ ഒറേഷൻ തൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൽ സ്റ്റമ്പ് സ്പീക്കറുടെ ഒറേഷനിലെ ഒറേഷൻ മീൻസ് പ്രസംഗം വന്നാണ് പ്രഭാഷണം വന്നാണ് തൻ്റെ പ്രഭാഷണത്തിലെ എല്ലാ സംഗതികൾക്കും എബ്രഹാം ലിങ്കൺ ആൻസർ ചെയ്തു എന്നുകൂടി അദ്ദേഹം ഹി ആൻസേഡ് അല്ലെ ഹി ആൻസേഡ് ഓൾ ദി പോയിൻറ്റ്സ് ഇൻ ഹിസ് ഓൺ ഒറേഷൻ ഇവിടെ നോക്കി കാണാവുന്നൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതി ഒറേഷൻ എന്ന വേർഡ് നമ്മുടെ ഓദർ ഒരു സിംഗിൾ നിവർട്ടുക്കും അടകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും ഒറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി ഫോമലായി ഗൗരവമായി നടന്ന പ്രഭാഷണമാണ് അല്ലറി വിളിയല്ല നമ്മുടെ സ്റ്റം സ്പീക്കർ ചെയ്ത് ശരിക്കും അല്ലറി വിളിയാണ് ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് ആൻ ഒറേഷൻ അത് വെറും സ്പീച്ചാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ സ്റ്റം സ്പീക്കർ പറഞ്ഞത് മൈ ഒറേഷൻ തൻ്റെ ഒറേഷൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഒറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ വാക്കിനെ ഒന്ന് കളിയാക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം നമുക്കിവിടെ സിംഗിൾ ഇൻവർട്ടുക്കും അടകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് then he thanks who thought he was the greatest man who ever lived it was delighted and he often spoke of how young ab got to the better of better of the trained campaign orator then he thanks who thought then he sang a poem kind of the idunnathu ab was the greatest man who ever lived it ever lived a kalo in the great man abraham lincoln anu kind of the idunna then he sang was delighted he became happy at santoshavanai thirnu and he often spoke പിന്നീട് പലപ്പോഴും ഡെനിസ് ഹാങ്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഹൗ യങ് ഏബ് ഗോട്ട് ദ ബെറ്റർ ഓഫ് ഹൗ യങ് ഏബ് ഡിഫീറ്റഡ് എങ്ങനെയാണ് കുഞ്ഞ് ഏബ് പരാജയപ്പെടുത്തിയതെന്ന് അരി ദ ട്രെയിൻഡ് ക്യാമ്പയിൻ ഒറേറ്റർ ക്യാമ്പയിൻ ഒറേറ്ററെ ട്രെയിൻഡ് ക്യാമ്പയിൻ ഒറേറ്ററെ എങ്ങനെയാണ് യങ് ഏബ് പരാജയപ്പെടുന്നത് പിന്നീട് പലപ്പോഴും ഡെനിസ് ഹാങ്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ അനക്ലോട്ട് അവസാനിക്കുന്നത് ഇവിടെ എബ്രഹാം ലങ്കൻ്റെ വിജയത്തിലേക്ക് സക്സസ്സിലേക്ക് അയാളെ ലീഡ് ചെയ്ത ഒന്ന് രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഹിസ് കോൺഫിഡൻസ് and second one his attitude then his determination ingena nirvadhi karyam undu oralde vijayathinte pinnil ane kaaranamayathina oru vaadu karyam undagam hard work undu adu pole perseverance and thirul sahakam undu inga nirvadhi karyam undu ningal thanne endakke undu karyangal ennu onnu kandatha mari shramikkuka and paranjathu ere kore manasilayi ennu vichasikkunnu nammal direct class alla online class aagidu kondu thanne oru vidha manasilayi ennu kerunu ini a work for you write an anecdote from your life in which you go a good performance ningal ningalde jeevathil oru nalla performance kaalcha vacha oru sambhavathe kurichu oru anecdote oru cheri vivaranam ningal swayam thayaarakkunnokke okay thank you goodbye samshayangal undengil ningal arikkya 